Hej og velkommen til Inside the Box. I dag der har vi lyttet lidt til mange af jeres requests, fordi der er mange af jer, der har kommenteret og skrevet, at I gerne vil have, at vi interviewede nogen eller besøgte nogle af Resets egne. Og øh, det har vi så lyttet til. Og vi sidder derfor her sammen med Frede, som jo er Resets helt egne højgravide maskot, som sidder her og ser så flot ud øh, med hendes Beyoncé t-shirt. Jeg har været til koncerten, ikke? Yes. Det er og Winston. Ja. Frede. Vi er hjemme hos dig. Ja, det er hyggeligt. velkommen til. Tak. Jeg glæder mig til at se den samme. I de første, der kommer hjem og ser den nogensinde. Yes. Jeg glæder os til at se, hvad der gemmer sig mm. af gode ting. Jeg har ryddet op. Der er mange gode ting. Fedt. Jeg synes, vi skal rykke dig ind, og så, ja, øh, så tager vi og kigge på det. Fedt. Velkommen til The Walk In. Oh yeah. Fedt. Først og fremmest mega fedt, du har et walk -in. Ja, det er jeg også rigtig glad for. Det var mange, der Og det er min rigtig glad for. Fedt. <laughs> ja, bare herinde med alle tingene, ikke? Ja. Jamen, det ser spændende ud. Dedikeret væk. Det har kun halvdelen af min samling. Okay. For jeg har flyttet rigtig meget, så den anden halvdelen er opbevaret. Okay. Fint nok. Det er det gode. Yes. Det er gode der her, ikke? Vi glæder os til at dykke ned. Mm. Jeg skal lige høre, at du har været med i hos Reset nærmest ind fra starten. Og hvad er det helt præcist, du laver? Jeg arbejder som indkøber, så jeg køber ind til alle vores fire butikker sammen med mine kolleger. Og så er jeg sådan en content planner. Så alt ja. det vi laver, f.eks. Inside the Box og Box Office og alting, det er faktisk det, jeg går og planlægger til hverdag. Ja! The Box. Mm. Fedt. Hvad hedder det? Hvorfor lige sneakers? Hvordan kan det være, at du ligesom valgte at hoppe med ind i det game der? Jeg har altid været rigtig besat af sko. Ja. Min onkel. Øh, har det firma, der hedder Gardenia, mm. som laver stiletter. Der er også en lille samling, en lille. ikke? Øhm, Feminine side. Præcis, den er der. Øhm, og så, øh, da jeg gik i gymnasiet, så begyndte jeg bare at synes, det var spændende med sneakers. Og så arbejdede jeg for øh, ham, der er modredaktør på Euroman. Mm. Frederik, som du mm. måske kender. Ja. <laughs> øhm, jeg var i for ham en sommer. Og så var han sådan, det er meget vigtigt, øh, at når du kommer på arbejde, så har du altså rent sneakers på. Og så var han sådan, så tager du lige en lille klud og renser dem. Og så var jeg sådan, okay, slap dig af, altså, sådan, så går meget op i det. Og så begyndte vi at snakke mere og mere om det der med at have sneakers og gå op i dem. Sådan både at holde dem rene og pæne, men også mere specifikt, hvad det var for nogen. Mm. Og han åbnede ligesom den sådan, verden øh, for mig. Og så begyndte jeg at gå lidt mere op i sådan modeller. Og sådan, okay, den her model kan jeg godt lide, findes den i andre farver, kommer der nye. Mm. Og så langsomt, så, ja, så tog det sig over han, ikke? Fedt. Hvordan vil du så sige, sådan, det er jo en meget sådan, mandsdomineret verden, eller det er bare det i hvert fald til at starte med. Jeg vil sige, det er faktisk blevet bedre og bedre, mere og mere 50-50. Men hvordan, er det, hvordan var det sådan, at komme ind i sneakerbranchen til at starte med? Øhm, altså, jeg tror, at grunden til at komme ind, i Reset, bare fordi jeg var pige, mm. og det, var sådan, det er faktisk det, jeg kunne bidrage med, ja. hvad, hvilke sneakers jeg synes, piger er fede. Øhm, sådan mere overordnet, synes jeg, der er sket rigtig meget de sidste par år. Mm. Bare for eksempel, at Hype Bay er åbnet. Mm. Øhm, det er sådan, okay, der er en vigtighed i, at der er en feminin ja. pendant til Hype Beast. Øhm, men jeg synes også, at hos mærkerne kan man se, at de bruger mere og mere energi på, og lave de rigtig nice modeller, ja. også til piger. Ja. Og det er ikke kun sådan noget shrink it and pink it, som ja. det normalt er, hvor de ja. bare sådan... Så laver vi den her meget smalle silhuet til ja. piger, fordi de vil bare have noget, der er tynt. Ja, ja, præcis. Ja. Ikke at pink sneakers ikke er nice. Jeg ved godt, at Emilie Lille synes noget andet. Men, det, øh, men øh, det synes jeg er fint nok, men det skal bare ikke blive sådan for piget på en eller anden måde. Nå, jeg prøvede. Vi bliver nødt til at dive ind og kigge på ja. nogle af dine sko. Jeg synes, vi skal snakke lidt om nogle af dine sådan, favoritter. Ja. Hvad, hvad vil du sige? Sådan, har du en model, som du særligt føler for? Air Max 97 fra ja. Nike. Det er lidt en favorit. Det var sådan en, jeg ikke måtte få, da jeg var teenager. De var dyre. Det var kun bøllerne, der havde dem. Dem, der gik i footlocker. Ja. Øhm, ja, så det... Ja. <laughs> Så dem, dem er jeg blevet ret glad for nu, når de er kommet igen, ikke? Mm. Øhm, jeg missede dem der i 12, ja. 
Der var jeg ikke på dem oh. overhovedet. Og nu er jeg. Så det her, det er dem, jeg går med. Så har jeg faktisk købt altså et til stokke. Og en til stokke. Ja, præcis. Yes. Yes. <laughs> Som jeg aldrig har haft ude af kassen. Men den der, der er faktisk en, en af de 97, jeg er mest glad for. Um, Nike-æsken fra nullerne her. Præcis. Det er en Valentine's Edition. Yes. Med små fine hjerter på. Ja, ret cute. Og prøv at se, der er jo det der art support, ikke? Jo. Altså, den er så gammel. Det er så fedt, altså. Ja, hvad var det? Vi blev enige om, den er fra 2005, så den er faktisk ikke gammel gammel, men den er lidt gammel. 13 år gammel. 13 år gammel. Ja, det er lige ved noget. Nej. Og så er faktisk også øhm, den der kulde 97'er fra 2007. Mm -hmm. Nu har den jo lige kommet ud igen, så jeg sidder og kigget lidt på forskellen. Ja. Øhm, hvor den ikke har det sorte outline, og så den helt sort ydersokker. Ja. Den er jeg altså ret glad for. Ja, den er også mega. Den er faktisk federe i den her version. Jeg synes også, Lad os snakke om dine, de her brune æsker, som skiller sig lidt ud. Ja. EP100D. Altså, jeg er virkelig sådan en, der går op i at have de originale æsker mm. fra alle sko. Og jeg slæber dem med hjem fra rejse ja. og bruger kuffer plads på dem eller tager dem i håndbagagen. Det er virkelig vigtigt for mig. Jeg kan slet ikke forstå dem, der smider æsker ned. Nej. Men der var jeg før, øh, der på hele den væg af sneakers, der havde en fuckskade. Så bagsiden af de fleste af kasserne måtte jeg smide ud, og så skoene kunne jeg så rende til. Jo. Så nogle af dem er kommet ud af de her øh, substitut. Var det en kælder, kasser. eller? Nej, det var, det var bare... I lejligheden? Ja. Yes. Rigtig meget. Lad os lige kigge på den her. Ja. Den er altså ret fin. Det er en gammel, det er faktisk en sample. Øh, ja. Den gamle løbesko. Altså den er gammel og gammel, altså den er fra nullerne, ikke? Mm. Men jeg synes bare, den er ret grineren. Og den passer egentlig meget godt til det der sådan normcore dad look. Helt klar. Super fed med den gule outline der. Ja. Og også et billede af Bill Bauer den i. Jeg har faktisk også lidt i sådan samme stil. Fra Asics, ikke? Jo. Ja, det er faktisk mere eller mindre det samme ja. colorway. Det er for sjovt. Ja. Den er fandme fed, den er. Det er sjovt med hele de her løbesneakers, som bare på et eller andet tidspunkt har man bare set dem og bare tænkt, de er pænt grimme. Ja, sådan, det er sådan, det er gerne... ens far, der har løbet ja. en gang i 90'erne. Ja. Men, ja. Er, det er der også noget, du sådan, at du sådan godt kan lide Asics generelt? Jeg synes, de er ret gode. Altså for eksempel uh, Woodwood Collabet var jeg faktisk sådan nede og sådan mm. på dagen, ja. så skulle jeg bare have. Ja. Øhm, det er også fedt. DS Trainer. Ja. Igen også en, der er blevet brugt rigtig flittigt. Ja. Øhm, så den synes jeg er rigtig god. Og så Fede har jeg jo lidt... Altså det er muligvis en af de sneakers, jeg har brugt allerflest penge på. Også medbragt øh, fra udlandet. Yes. Yes. Muligvis også den, jeg får allerflest ah, kommentarer på. Ja, den er så fed. Der kommer jo en opfølgning her til efteråret, som også ser helt vildt ud. Ja. Men øh, man skal æde med at rykke hurtigt, hvis man skal have den til retail. Ja, altså... Jeg vil faktisk sige, at jeg faktisk nærmest ikke engang kunne finde den sådan særlig meget i retail-markedet. Fordi Nej, der er jo ikke særlig mange jeg tror folk bare bruger dem. Ja. Det var faktisk altså Philip, der filmer, ja. som købte dem hjem til mig fra Paris. Øh, fra samme tur, hvor jeg også fik medbragt den her Abro Vintage. Oh, yeah. hvem, fra dig. Hvem fandt den? Det var god ven, som går rigtig meget op i stikkes. Den er så fed. Det er virkelig specielt. Det er sådan en, jeg bliver stoppet rigtig meget med på gaden, fordi jeg folk ikke kender modellen. Ja. Jeg synes, det er mega fedt det her med, at du er glad for vintage sneakers. Altså, ja. det, er, det kan jeg godt lide. Desværre er det jo ikke sådan, jeg er sådan en 37, en halv, 38. Det er jo ikke mm. vildt mange, der findes i den størrelse, men... Nej. Sidder du nogle gange på Ebay og sådan søger lidt? Og... Ja, okay. det gør jeg. Fedt. Det gør jeg virkelig. Øh, men altså, det, det er faktisk ikke særlig meget, jeg kan finde. Fordi altså, den størrelse øh, og de modeller, jeg efter, det er tit bare sådan helt billede. Mm. Ja. Øh. ja, altså de er ikke nødvendigvis velholdt. Nej, præcis. Nå, så de der, jeg kan se, du har fået fingrene i en react. Det er ja. min kæreste, desværre. Damn. <laughs> Han har den her hylde. Det er ikke engang hendes. Han hans. har lidt. Der kan du bare se. <laughs> ja. Nå, men så ryger de ned igen. Det kan ja. vi ikke snakke om. Jeg har haft indflydelse på ham i den rigtige retning. Det er godt. Så godt ja. ud. Så i hvert fald... Øh, hvad vil du ellers fremhæve som noget af dit... Uh... Jamen altså, så er jeg rigtig glad for 1991 fra ja. New Balance, ikke? Jo. Øhm, altså, der kan vi jo bare simpelthen starte fra en ende af, fordi ja. jeg har, jeg ved ikke hvor mange, 
Altså, den der er en af mine favoritter. Og Så... Det er jo meget sjovt, du er mere 91, end du er 99. <laughs> Nej, ikke rigtigt, men jeg synes faktisk, at 91 kommer i rigtig mange fede farver. Ja. Øh, den her er også en favorit. Den er super fed. Ja. Men altså på 99 har jeg jo for eksempel den her. Den her, som jeg så på dig, og så ja, de fandt jeg dem. De er så fede. Øh, hos, øh, hos, der er sådan nogle fyre, der sælger Vintage Sneakers øh, Unlimited, ja. hvor jeg købte en del. Der Fedt. fandt jeg den der. Cool. Altså, og så er sådan bare den klassiske. Ja. Det er jo så V4, er men jeg har også en V3'er. Jeg har en V3'er et eller andet sted. Ja. Hvad altså, med, jeg synes, jeg ser, noget, jeg ser lidt Adidas her og der. Adidas er jeg også rigtig glad for. Mm. Øh, der er jo for eksempel de nye. Faktisk dem, du har på. Ja. Young One. Young one. Der er jo sådan... Temperament ja. er en af mine favoritter. Den er også super fed. Og de kommer jo her lige om lidt igen. Ja. Men Young One er jo meget samme stil, ikke? Jo. Og lidt fra samme tid, ja. tænker jeg. Øh, sådan orange. Så er du har jo rimelig hurtigt fået beatet lidt. Ja. Nu var han med til mode i Paris, ikke? <laughs> øhm, og så er der jo Falcon Women's Modellen. Og der ja. synes jeg faktisk, at, at det der så formået at lave en Women's Model, som øh, er så inspireret af altså Falcon Dove og ved det, Temperon, at det giver mening. Mm. Jeg er jo sådan lidt en sukker for sådan noget hype, ikke? Mm, jeg skulle lige til at spørge. <laughs> men er men jeg hype? bruger det ikke. Nej. Altså så der, for eksempel har jeg også de der holy, altså de her. Som jeg synes er sindssygt fint. Oh, right. ja. Jeg synes, det har du ikke gået med. Altså, jeg har aldrig haft en måde i kassen. Nej. Kvitteringen ligger her. Jeg betaler for det. Den kunne du godt se. Den kunne du rent faktisk godt uh, sælge til en god profit. Ja. Måske. Tror du, det er min starte? Ja, ja. Prøv at, hvis der er nogen piger derude, der er interesseret i en... Uh, jeg ved ikke, hvem jeg vil af med. her i størrelse, hvad? 37,5? Så uh, kan jeg få dem til Jeg kan bare til at det. Det er et andet eksempel, end nogle af dem, der også har mistet deres æske af altså Yeezy. Det synes jeg faktisk også er sådan, jeg er ret glad for 350'erne, fordi også særligt sådan en lille ja, den er størrelse, ikke? Den er så fin. Men, men jeg får nok ikke brugt den så meget. Hvad er det så med hypen? Altså, du, sådan, du bliver bare fanget af... Ja, at... jeg får bare det der... Ja, det er også en del af markedsføring og kommunikation. Ja, ja, men der falder jeg bare i begge ben. Fik så også den der Travis Scott. Jeg spotter også ja, jeg spotter en Travis Scott her. Som virkelig også røg hurtigt. Ja, øh. den er jo mega fin med alle detaljerne her. Ja. Og den har du ikke engang på. Altså nej, jeg har haft den ude en gang. Men det er sjovt, det er som om, at øh, nu er de alle sammen været hvide. Så måske, ja, måske fordi, fordi at de er lidt... Ja, måske så meget. Ja, og måske fordi de er sådan lidt sarte, at du ja. så tænker... Ja, det er det altså. Den tager jeg okay. Jeg har også, øhm, for eksempel den her, den tror jeg er så sådan lidt, lidt sådan særlig, den der Oxford Tang. Nej, oh, det er også easy, yes. Ja, det er jo ikke V2'eren. Nej, den er også, den solgte faktisk på sneakerbank en gang. Men altså, jeg føler mig lidt som sådan en teenage-dreng, når jeg tænker, Tom nu tager den på. på. Ja. Så jeg gør det ikke rigtigt. Altså, og sådan et andet godt eksempel på, hvor let jeg er og, øh, og imponere, ikke? Men mm. til den her. New Balance laver en model for hver gang de åbner en flagship butik. Ja. Og jeg var med i min, min lano med min kollega, Philip. Ja. Og så var han sådan, åh, de har skåret for sindssygt. Og så var det der, vi i størrelse var sådan, ja, de er. Så jeg køber dem også. Så det her er en Milano. Øh, hvad står at der står her? Porto Nova. Porto Nova. Øhm, så er det provinsen nej, måske? Nej, det er, det er der, hvor deres flagship ligger. Hvordan har sådan de, de lidt mindre mærker? Det er altså, ikke fordi, du kunne svære til... Overhovedet mærker. ikke. Altså, jeg har også nogle ting fra Film Pieces, f.eks. Fila, Hightech. Mm. Hightech er jeg faktisk rigtig glad for. Jeg synes, deres Silver Shadow AGS er en rigtig, rigtig fin model, som også ja. altså, præcis er sådan chunky. Igen også en ja. rigtig brugt ting. Øhm, Hvordan har du... Altså, Tæller om, at Chunky stadig er, er rimelig stort. Tror du, det dør her snart? Eller? Jeg tror, at man som forbruger bliver mere åben over for de smalle silhuetter igen. Mm. Altså, Cortez har jo været lidt tilbage og har været lidt svær, men der er også nogen, der har kunne se idéen i den. Mm. Og det tror jeg, det tror jeg kommer sådan mere tilbage, ja. at man ser den sådan lidt mere slim. Og særligt sådan 
med henblik på sådan, de der referencer, der er til sport, ikke? Ja, ja. Altså, sådan, faktisk er der den her. Den er lidt sjov, fordi den er også ret smal. Men jeg synes stadig, den fungerer, altså. Ja. Men den er sådan lidt... Det er løbe maraton sko. Præcis. Ja. Den, har du, går du med den her? Nej, nej. Den er godt nok uh, wild. Ja. Men den tænker jeg, den en eller anden dag, så kommer den på. Det er klart. Jeg har fået mit første par M2K. Ja. Tekno. Yes. Um, det er den mest sjældne af dem. Ja. Uh, og det er jo... Hvad hedder det? Hvad hedder det? Efterfølgeren til ham her. Som jeg har været rigtig glad for, ikke? Jo. Yes. Uh, jeg er monark. Men dem skal han have flere af. De kommer i reset lige om lidt. Øh, eller på det her tidspunkt er det der nok, men de kommer løbende øh, M2K ja. i alle mulige farver. Og Hvor fik du fat i den der? Altså, jeg cyklede nede på Pilestræd, og så stod den i vinduet i Norges butikken, og så var jeg lige ved at køre galt. Altså sådan, jeg smed bare med cyklet, løb ind, var sådan, hej med 37,5, sådan fem minutter i de lukkede, hun var bare sådan, ja, 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 bare kø, bare godt videre. Fedt. Og den var sgu også fed. Så selvom jeg er i en butik, hvor vi jo får dem, ja. så det er meget rart at være fast, ikke? Jamen sådan er det nogle gange. Ja. Hvad, hvad, hvad skal du købe? Nå, hvad? Er der noget, du skal købe hen over sommeren, for eksempel? Altså, jeg skal have, jeg skal have flere M2K. Mm. Øhm, der kommer faktisk en lysegrøn af 990 V4, Fedt. som jeg også har på min liste. Og så, Altså, så håber jeg, at jeg faktisk er ret glad for for eksempel Zoomfly. Ja. Så hvis den kommer i flere farver, kunne jeg godt tænke mig. Den er også fed. Ja, tilføjer lidt. Og så håber jeg jo, at det ikke bliver ved med kun at være min kæreste, der har React, React. Element. Ja. Men at jeg også får et par på et tidspunkt. Den er super fed. Skal du have nogle af de her Giacuso samarbejder? Altså, det gad jeg egentlig godt, men jeg tvivler på, om de er til at få fat i en 38. Oh, Monik. Vi skal lige se noget, om du nævner. Når du nævner den gode gamle zoom. Ja. Det er super fint. Fedt. Ja, altså faktisk så er det næsten lidt mere vild med den her farve. Ja. Det synes jeg er ret nice. Det sorte der. Ja. Det er super fedt. Det kan jo lidt det samme som Reacten. Det der med, ja, hvis du tager synes. en grøn strømpe i, så bliver det en grøn sko. Og præcis. Så det er meget godt tænkt. Ja. Det er det, man ikke kan. Det Innovation. Nice. Præcis. Øhm, så ja, der er, der er helt klart noget på min liste. Jeg er ikke færdig med at shoppe sneakers. Nej. Jeg skal lige høre dig sidst, men ikke mindst. Det er jo sådan en rimelig mandsdomineret verden, og du kom jo ind sådan forholdsvis tidligt. Mm. Hvordan, hvordan er det at være sådan en sneakerpige i en verden, hvor det mest er fyre, der, der fylder i hvert fald mest? Jeg synes, det er blevet bedre, men... Ja, altså jeg vil også sige, at, at i forhold til da jeg begyndte at interessere mig for sneakers for omkring... 10-11 år siden, så er det blevet meget, meget bedre. Ja. Dengang var det meget sådan noget, øh, hvad man kalder pink it and shrink it. Så alle pigemodeller var bare pink og lidt smallere ja. og sådan mere clean. Ja. Øhm, og nu synes jeg, altså det bedste eksempel, jeg kan give er næsten, at Hype Beast har lavet Hype Bay. Ja. Det er sådan, okay, <laughs> vi er klar over, at der skal være noget til jer piger, som fokuserer på kvindemodellerne og alle de tendenser, der foregår. Så selvom meget af unisex og sådan noget, så synes jeg faktisk, det er ret vigtigt, at der er et fokus på, mm. på kvinder i sneakers og sport for den sags skyld. Øhm, men jeg der er synes, også lige så mange collabs med ja. kvindelige artister og atleter og sådan noget. Altså, sådan, det fylder, synes jeg, næsten 50-50 efterhånden. Ikke? Det er i hvert fald deroppe af. Jeg synes, ja. at niveauet ikke er lige så højt endnu. Ja. Og jeg synes også, som indkøber, så ser du både herre- og dame-kollektionerne ved siden af hinanden. Og der synes jeg, at det begynder virkelig at ligne noget. Jeg synes for eksempel, at Adidas er rigtig stærke på kvinder lige nu. Mm. Øh, og Nike øh, og også ved at være der. Øhm, og jeg synes, at de begynder at tage højde for, at piger ikke bare vil have pigesko, ja. men de går også op i historien og arkiv og øh, teknologi på samme måde som, som fyrene. Så jeg synes, det bliver bedre, men jeg synes stadig, der er sådan en grund til, at piger lige siger sådan der. Ja. Hallo, vi vil også have de 16. Det er også nogle fede ting. Ja. Helt klart. Fedt. Mm. Vi øh, runder af her hjemme fra Frede. Jeg håber, I har lader inspirere lidt af hendes samling. Det har været fedt at se. Og et råd til, som jeg synes, I kan teste her, det er det her med at måske søge lidt mere på nogle vintage sneakers. Finde nogle øh, lidt sjovere ting end bare alt det nye, der kommer. Øh, det er så Winston, der lige øh, blev bange der. 
Skal vi lige tage ham? Ja. Men så skal du være med til afslutning. Vi har fået styr på vagthunden. Winston er, Winston er på plads med os her. Hvad er det? Ja, som sagt, altså, lad jeg kaste jer ud i at udvide jeres kollektion og prøve at gøre den lidt mere unik og personlig ved at finde nogle vintage ting. Jeg synes, jeg er en ting, folk kan tage med sig fra fredes samling her. Husk at tjekke op for alt, hvad Frede går laver selvfølgelig på hendes blog og på hendes Instagram og være inspireret af hendes stil derinde. Og ellers så kan I glæde jer til øh, hendes nye indkøb, som både kommer her i løbet af efteråret og selvfølgelig også næste år. Jeg er sikker på, at der kommer en masse gode ting i ja. reset. Tak. Det håber jeg, ellers ved det er min skyld. Yeah.